大家好，我是元宝。今天呢，讲述一起发生在宁夏的连环恶性杀人事件。本案凶手程鹏呢，杀人后将人肉剃下喂狗，他还带着狗呢，参与了影视剧的演出。接下来呢，我们来讲述案件的经过。一九九三年的六月份呢，著名演员斯琴高娃主演的电影《老人与狗》的剧组呢，来到了西部影视城宁夏镇北堡。开机之前呢，导演犯难了，这狗呢，去哪里找？情急之下呢，剧组通过广播、电视、报纸等新闻媒体呢，向全社会公开招聘狗。这一时间呢，剧组非常的热闹，各种各样的人呢，带着各式各样的狗前来应聘。然而呢，已经过去了好几天，导演面对来应聘的狗呢，却一个劲儿的直摇头。就在这个时候呢，一位三十岁左右的男子呢，领着一条狗来到了剧组。导演呢，一眼就看中了这条狗，因为这条狗呢，无论从毛色、大小以及机灵的程度呢，都与他想象的差不多。简直可以说是跟原著小说里描述的是一样的。从谈话中呢，导演得知了这名男子呢叫做程鹏，是宁夏林科所停薪留职人员。以后的日子里呢，程鹏着实风光了一阵。在电影中呢，他多次扮演男一号的替身。然而呢，恐怕导演和广大的影迷朋友们呢，绝对不会相信，眼前的程鹏呢，竟然是一个杀人不眨眼的恶魔。那条明星狗呢，也曾吞食过程鹏剃下的人肉。程鹏这个人呢，不同于其他罪犯，他的家庭条件呢非常的优越。他的父亲呢是一个厅级干部，程鹏自小呢被当成少爷一样来宠爱，过分的宠爱呢让他养成了自私、孤僻、独来独往、脾气暴躁的性格。上初中时呢就因殴打老师被开除了学籍。进入社会后呢，他成天跟混混们混在一起。刚满二十岁呢就因盗窃被警方抓获。他想呢，他当官的父亲呢会保他出去。然而，已经对他失望至极的父亲来到公安局后呢，不但没有保释他，还痛骂了他一顿，希望他被从严处罚。最后呢，他被判处有期徒刑两年。出狱后呢，他心灰意冷，对父母呢不闻不问。一九八八年呢，二十六岁的他在朋友的撮合下，与工作单位的某大学生结了婚。父母呢，原以为有妻子的管束呢，程鹏会好一些。谁知呢，程鹏对新家庭毫无责任感。停薪留职后呢，他整天伺候着二三十条狗，往来于街头的狗市，对家中的情况呢，不管不问。程鹏的家呢，在银川林科所的家属院，平日里呢，显得冷冷清清。尤其是程家住宅呢，在家属院最后一排的最东边，独门独院。北面呢像坟地一样的荒芜，东边呢是农田和芦苇塘，院内三面却是用砖和铁丝网砌成的狗窝，里面驯养着二三十条犬，一般很少有人来到这里。程鹏的妻子呢，大部分的时间都在南部山区工作，很少回来，所以呢，这里变成了程鹏淫乱杀人的据点。一九八八年的春天呢，程鹏乘火车从兰州返回银川，途中呢，他认识了一位十追三十的女青年，该女呢，长发披肩，长相可人。程鹏呢，一阵天南海北的神侃，把这个披肩发看晕了。他们谈得很投机。到了银川，临下火车时呢，程鹏盛情邀请披肩发到银川玩几天。姑娘呢，害羞的一笑，同意了，并告诉程鹏呢，银川有个亲戚，正好可以探望一下。在火车站分手的时候呢，程鹏无限深情地告诉披肩发自己家里的电话号码，说自己呢有车，很乐意为姑娘效劳。披肩发呢，心领神会。披肩发告诉了他的暂住地点，随后两个人挥手告别。程鹏回到家里呢，翻来覆去的睡不着，他被披肩发给迷住了，整夜盘算着如何将他弄到手。第二天呢，程鹏便迫不及待地按照地点呢找上门来了。他带着披肩发吃饭、看电影、逛商场，晚上呢又邀请他来到家里，两个人呢就这样发生了关系。第二天呢，披肩发生生出门，时间长了要回家看一看。程鹏呢买了一套衣服送给他，并将姑娘呢送上了去石锥山的汽车。此后呢，两个人频繁的往来。然而呢，就在披肩发对程鹏日渐升温之际呢，程鹏却对他感到腻歪了，想要摆脱他。这一天呢，披肩发又来到了程鹏的家。两个人呢，白天又是一顿瞎逛，晚上呢同床共枕。程鹏看着熟睡在身边的披肩发呢，一股杀机涌上心头。他此时此刻呢，无比的厌恶这个女子。次日清晨呢，他趁女子起床梳洗打扮之际呢，程鹏露出了正经的面容，用事先准备好的钳子呢，猛击其头部。女人呢，倒在了血泊当中。程鹏怕她不死，又用尼龙绳呢勒紧她的脖子，随后呢，扒光了她的衣服，将尸体肢解，剃下了肉喂狗，剩余的尸骨呢埋于院中。初次杀人呢，尽管程鹏心狠手辣，但他还是有一些后怕，一言一行呢，十分的谨慎。
，而且呢，程鹏从小就非常喜欢枪，他经常看别人打靶，有时候呢也随朋友练一练，打个机枪过过瘾。他做梦呢都想得到一把枪，尤其是杀了第一个人后呢，他的这种愿望更加的强烈。一九九零年的十月二十七日呢，他发现林业公司的仓库进了一批猎枪。当晚呢，叫上在林科所干临时工的表弟呢，打通房顶潜入仓库，盗走了自动猎枪八支，子弹两千发。有了枪以后呢，程鹏的胆子就越来越大。他将两支五连发猎枪呢锯掉半截，改装成了可以随身携带的手枪，伺机寻找杀人目标。一九九零年的十二月的一天呢，程鹏与朋友于大伟在一起喝酒。他对程鹏说呢，他不想在长城贸易公司干了，向总经理李国栋呢提出了退还三千元风险抵押金的要求，遭到了拒绝。程鹏呢听后十分的气愤，他决定要为于大伟出这口恶气。十二月二十二日呢，程鹏叫上表弟，带上改装好的猎枪，找李国栋寻仇。他们在银川火车站呢相处一辆车，将租车人呢诱骗到家中开枪打死。小表弟呢，第一次见到杀人的场面，问程鹏尸体怎么处理。程鹏指着狂叫的狼狗，狠狠地说道：“呢，我养他们是干什么的？”随后呢，两个人将尸体的肉剃下，喂狗，尸骨呢则埋在了狗窝下。开着抢来的汽车呢，拉着于大伟四处寻找李国栋，但是没有找到，只好将汽车呢丢在一个桥的附近。时隔半个月呢，程鹏见风声已过，他准备再次杀人劫车去绑架李国栋，勒索一点钱，然后呢再将其灭口。一九九一年的一月八日晚上八点钟左右呢，程鹏带着表弟和于大伟三个人租用张保忠的车来到南门外。当车行至苗木场一段偏僻的土路时呢，三人不由分说将司机一顿乱揍后杀害。程鹏呢凶残的割掉了张的人头，弃于荒草中，然后呢再次寻找李国栋，但是还没有找到。于大伟借口身体不适呢，先回了家。程鹏带着表弟呢，又返回杀人的地方，将尸体塞进汽车后备箱，连夜将尸体运到了西沙窝掩埋。回到银川后呢，他们将车丢在了一个浴室的旁边。程鹏也清楚自己犯下了大错，他知道自己余下的日子呢，需要怎么潇洒，怎么活了。他开始练习枪法，为了练习枪法呢，他今天偷一只鸡，明天偷一只鸭，挂在院中呢，瞄准射击，然后将打死的鸡鸭呢扔给狗吃。久而久之呢，左邻右舍对程鹏搭枪呢已经习以为常。每日每夜独守空房，程鹏自感寂寞，他需要钱，也需要女人。一九九二年的冬天呢，程鹏在银川一个舞厅跳舞，认识了一个姓刘的女孩。一番宴请之后呢，他邀请女子逛夜市、吃小吃。一来二去没几天呢，女子便投入到他的怀抱。程鹏。呢，经常带他兜风玩乐，随后带回家里发生了关系。有一天呢，女子来到了程鹏的家，缠绵之后呢，他告诉程鹏自己找了一个新男友，但是需要钱，请他帮忙筹借三千元钱。程鹏此时此刻呢，如同被人当头浇了一泼冷水，他不动声色的约女子星期六来拿钱，实则呢，心中打定了杀死他的主意。星期六，女子按时赴约，程鹏带这个女子跳完舞后呢，回到家里，两个人一起睡下了。第二天早晨呢，女子起床梳洗后，对着镜子化妆。程鹏在其身后空中了扳机，女子当场倒地身亡。随后，程鹏将女子的衣服扒光，扔进了隔壁的邻居家院子里。当时呢，邻居出差，让程鹏帮他看家，那里呢由他养了五条狼狗。十天后呢，程鹏进院里查看，仅剩下一堆白骨。程鹏顺手呢抄起一把铁锹，尸骨掩埋，头骨呢扔在了自家的房上。程鹏养狗呢，玩枪，远近出了名。林科所有一位女子，姓于，她对程鹏呢极为佩服。她认为像程鹏这样的人呢，才算真正的男子汉。尽管于某呢有丈夫有孩子，但这一切呢都无法抵挡程鹏对她在感情上的吸引。她比程鹏呢大了七岁，然而两个人呢却非常的投缘。程鹏呢将自家的门钥匙呢也交给了于某，于是呢这里成了他的第二个家。一九九四年的四月十二日呢，于某以父亲亡故三周年为借口呢，专门向单位领导请了假，预订了火车票，准备到河北老家去祭奠父亲。他提前一天给程鹏打电话，让程鹏送他去，顺便呢有重要的事情告诉他。程鹏见到了于某呢，并将他接回家中。当晚呢，他们二人吃了一顿丰盛的晚餐，又去唱歌。深夜十一点钟左右呢，两个人尽兴而归。天快亮的时候呢，于某紧紧地抱住程鹏，动情地告诉他，他想为没有孩子的程鹏呢生一个孩子。程鹏听了这个话呢，脸色大变。逢场作戏的他只想满足生理上的要求，根本不愿意让这个女人纠缠他。他苦笑了几声呢，催促于某赶快起床，别耽误了火车。他此时呢，下定决心要摆脱于某，但是他想不出其他的办法。唯一的办法呢，就是让他在地球上消失。于某呢，匆匆的起床的时候呢，刚想洗脸，程鹏从其身后开了枪。
。于某呢，一脸不甘相信的栽倒在了程鹏的脚下。看到于某已死呢，程鹏打开了他随身携带的皮包，收走了现金，又摘掉了他的金项链、金耳环、金戒指等等，然后在院子内的葡萄树下呢，挖了一个坑。保留了于某的全尸，并从屋里呢拿出了一些纸钱，乱烧了一番，全作呢对依恋他的情人于某的一种补偿。一九九四年的十二月中旬呢，程鹏找到他的老同学张明，想合伙做羊绒生意。张明当时呢是某公司的副经理。当程鹏得知他已经凑齐了一百五十万元的货款后呢，便起了杀人劫财的心思。一九九五年的一月七日呢，程鹏以谈生意为由呢。将张明派到了家中，让新同伙李三伟在喝的茶中呢放上了麻醉药。张明喝后呢，便不省人事。程鹏当即掏枪杀害了张明，并收走了他的钥匙、寻呼机等物品。第二天呢，他又与李三伟拿着张明的钥匙呢，打开了他的家，盗走了六百元钱，还有国库券三千元以及五百元的债券。程鹏呢自鸣得意，认为自己呢命大、福大、运气好，杀了六个人呢，居然未露任何马脚。刚愎自用的他呢，竟然有一些飘了。胆大妄为的将张明的传呼机挂在了腰间，四处的游荡。有一天呢，程鹏正与朋友喝酒的时候呢，他腰间挂着的传呼机响了。他回电话问找谁，但是对面问他张明为什么不回电话呢？程鹏编瞎话，声称自己是张明的同学。张明呢，到云南贩毒去了，走的时候呢，还跟他借了三千元现金，所以呢，把传呼机抵押给了他。并自报了姓名，他叫程鹏。正是这个传呼机呢，揭开了程鹏杀人魔王的真面目。这个时候呢，张明长时间的失踪，他的家人呢已经报案了。那个打传呼的人呢，提供了宝贵的线索。一月十六日呢，程鹏被带进了公安局，他万分的懊恼。在接受审查的时候呢，闭口不回答任何问题，并且绝食了两天。一月十八日呢，警方带着程鹏搜查他的家，程鹏呢更是惊恐万分，他的狗呢在院子里狂叫。他借帮忙拦狗的时候呢，逃之夭夭。程鹏逃脱后呢，警方立即开展了抓捕工作。一月十九日呢，银川市公安局首次通过电视媒体呢，对程鹏公开的通缉。同日呢，公安部也向全国公安机关发出紧急协查通报。一月二十一日呢，程鹏的小表弟在深圳被警方抓获。二月二日呢，银川市公安局又抓获了另一个案犯于大伟。二月十二日呢，自治区公安厅发出通缉令，悬赏五万元捉拿程鹏。同日呢，公安部也向全国发出了通缉令。两天没吃东西的程鹏呢，在一个木头厂的木工房内弄了点吃的后呢，匆匆坐车逃往内蒙古。到了一个叫做乌沈旗的地方后呢，他隐姓埋名，靠给别人打零工度日。为了能够继续的抵抗呢，他决定盗取一把枪来用。三月十日的深夜呢，程鹏撬开了一个小镇的派出所，盗走了一百七十八张身份证和一个武士手枪弹夹。三月十九日呢，他又撬开了乌沈旗检察院的一间办公室，盗走了六四手枪弹夹两个，攻击子弹十七发。次日呢，他狗急跳墙，又撬开了旗政府办公室，但是呢，还没有找到手枪，只盗窃到六四手枪子弹三十五发。程鹏连续作案呢，引起了乌沈旗警方的关注。程鹏怕被人发现呢，就匆匆逃离了乌沈旗。一九九五年的四月十三日中午一点钟左右呢，程鹏急经周折，来到了西安市未央区曹滩镇的八家村。程鹏呢，去一家翻沙厂找工作，负责人呢发现这个人与手中报纸上看到的通缉令长相呢一样，便偷偷的通知了派出所。副所长带着六名警察呢，包围了翻沙厂。为了不伤害群众呢，警方身着便衣，以埋沙子为名呢，走进了办公室。负责人呢认识这两个人，知道这是警察，向坐在沙发上的长鹏呢努了努嘴。警员呢心领神会，两个警员假意去看价目表，一左一右的站在了长鹏的两边，趁其不备呢，将他按倒在地，反戴上了手铐。与此同时呢，外面经营的警方也冲了进来，当场从长鹏的身上搜出了六四四手枪、子弹五十二发、两个弹夹及其三张身份证。程鹏呢，就这样在西安被抓获了。被捕后呢，程鹏交代了所有的犯罪经过。接下来呢，我们来说说程鹏这个人的性格特点。程鹏这个人呢，自视甚高，他的哲学理念呢是宁可我负人，也不让别人负我。这也是导致他以后疯狂杀人的主要根源。他的朋友很少，除了于大伟、小表弟李三伟及唯一一个爱上他的受害者于某外呢，了解他的人几乎没有。程鹏相信有钱呢能使鬼推磨，对钱的追求呢可以达到了登峰造极的地步。为了钱，他可以不顾人情伦理，不择手段，拿生命去做赌注。而且程鹏在感情上呢是极度的自私，他对女人呢从来不放在心上，只想逢场作戏。他是一个彻头彻尾的伪君子，在阴暗而疯狂的心路历程中呢，程鹏一步步走上了自我毁灭的道路。
。一九九五年的九月二十六日呢，常鹏还有他的小表弟被押赴刑场执行了枪决，结束了罪恶的一生。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看，也希望小伙伴们呢能够多多点赞、投币，这对元宝呢很重要。最后呢，还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。